എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്സ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ നമുക്ക് പഠിക്കാം സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ ആണ് അപ്പൊ സർക്കിൾസിന്റെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അതിലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരും അതിലത്തെന്ന് മാത്രല്ല വേറെയും പല നമ്മൾ മുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോരരുത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് സർക്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളും സർക്കിളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ ആ സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും രണ്ടറ്റം സർക്കിളും മുട്ടി നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലൈനം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനിയിപ്പം സെന്റർ തൊട്ട് പകുതി ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതിനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ നമ്മള് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിക്ക ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കാൻ പോവാണ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്തിരി വളഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടിക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളില് ആ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളില് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് ആക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഇനി ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ സർക്കിളിൻ മേൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുട്ടിക്കാം ഇങ്ങനെയും പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും കൂടിയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായാ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും കൂടി നീട്ടി വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലോ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കിളിമ്മ വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ പുറത്തേക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചാലും ട്രയ നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ മുഴുവൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഇങ്ങനെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്ലെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ആംഗിളാവും അതേസമയം സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ടായിരിക്കും ആ ലൈൻസ് നിൽക്കുക അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇവിടെ കണ്ടാവും വൈഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം കണ്ട പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട കുറച്ചാ വരണോളൂ കുഞ്ഞി ആംഗിളായിരിക്കും ഇവിടെ വരാം അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇനി എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ സർക്കിളിമ്മ വന്ന് മുട്ട് മുട്ട് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ കുറെ എണ
അവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും ആംഗിൾ കിട്ടാത്ത ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ ഇത് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പകുതി അർദ്ധവൃത്തം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന് വേറെ തരത്തിൽ പറയാം അതെന്താ ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ പെർപെറ്റിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ മീറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ നമ്മൾ അതിന് തിരിച്ചു പറയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും പരസ്പരം പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പരസ്പരം പെർപെന്റിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ പരസ്പരം പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലയൻസ് നോക്കി വരച്ചാൽ എന്താണ്ടാവാ ആ ലയൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക സർക്കിളിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ ആയിരിക്കില്ല എന്തായിരിക്കണം ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ അറ്റത്തു നിന്നായിരിക്കണം തുടങ്ങേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡയമീറ്ററിന്റെ അറ്റത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും പോരാ ആ രണ്ട് ലയൻസും പരസ്പരം ലംബങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് പരസ്പരം പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ഇനി വേറൊരു തരത്തിലും പറയാം ഓൾ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി പെർപെന്റിക്കുലർ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ മീറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ ഒരു ലൈനിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പെർപെന്റിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് അത് സർക്കിളിമ വന്ന് മുട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ ഏത് ലൈനിന്റെ അറ്റത്തു നിന്നാണോ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ച ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം എളുപ്പമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി കിടക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് അറിയില്ല ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോറിലായിട്ട് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ സപ്പോസ് ഈ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആസ് ഡയമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ടോപ്പ് കോർണർ ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല അതായത് ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് സെയിം പോയിന്റിൽ സെയിം ലൈനിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നും തന്നെ പോകുന്ന വേറൊരു ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് ഇത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ അയ്യോ സോറി കേട്ടാ ഇത് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഉള്ളിലാവുമ്പോ വലുതാവണമല്ലോ ഈ അറ്റത്തുള്ളതാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഇത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻട്രലത്തെ ആംഗിൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ആംഗിളിനാണ് അങ്ങനെ ഇടാം ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിനും കൂടി കോമൺ ആണ് ബോട്ടം സൈഡ് ഈ ബോട്ടം സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ബോട്ടം സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതായത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഇത്രയും റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ വരച്ചാൽ എന്താ പറയുള്ളത് ഫൈൻ ഔട്ട് വെതർ ദ ടോപ്പ് കോർണർ ഈ ടോപ്പ് കോർണർ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിലത്തെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഓരോ വെർട്ടക്സും ഏതൊക്കെ സർക്കിളിമ മുട്ടുവോ ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ ആവോ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കിൾ ആവോ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കിൾ കടന്നു പോകുക അല്ലെ അപ്പോ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇനി പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ആംഗിൾ വരുന്ന ഈ വെർട്ടക്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ മേല സർക്കിൾ മേലായിരിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി വന്നിരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ആ വെർട്ടക്സ് ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ഇത്ര നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കും അപ്പോ എ സി ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് ഡി ബി ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് എ സി ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയഗണൽ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഡയഗണലും നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഓരോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മറ്റുള്ള അതായത് ഇപ്പൊ എ സി ആണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കണത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എയിലൂടെയും സിയിലൂടെയും സർക്കിൾ കടന്നു പോകും കാരണം എ സി ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ സർക്കിളും മുട്ടും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മുട്ടും എന്നറിയാം പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് പറയാൻ ഡിയും ബിയും ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കിളിന്മേൽ മുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ ആവോ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കിൾ ആകുമോ എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഡി ബി ഡയഗണൽ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഡി ബി ഡയഗണൽ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഈ ഡിയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും കടന്നു പോകും ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എയും സിയും ആണ് ഈ അതർ ടു വേർട്ടീസസ് അത് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആവോ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആകുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നാലാമത് ഒരു ആംഗിളും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്വാഡലേറ്ററിൽ ആണ് ക്വാഡലേറ്ററിന്റെ നാല് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടും കാരണം നാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വന്നു അപ്പോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് മൊത്തം അതിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഇവ ഇത് എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മള് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇത് രണ്ടും നയന്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും മേലെ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഡിയും ബിയും എവിടെയായിരിക്കും ഡി ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ നയന്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇനി ഡി ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാലോ എന്താണ്ടാവാ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകും അതേസമയം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് നയന്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്തായിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഇത് ഈസി അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ് അല്ലേ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സർക്കിൾസ് ഇഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് 12 cm and 13 cm as diameters then with respect to each circle where would be the third vertex ennaanu chodyam adayathu oru triangle a triangle inde sidegal ennu parayunathu 13 cm 5 cm and 12 cm vidamaanu idil oru side um nammal ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെവ്വേറെ വെവ്വേറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതുപോലെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്വൽവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മറ്റ് ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ വർട്ടക്സ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും അറ്റത്തുകൂടെ സർക്കിൾ കടന്നു പോകും ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് ഇത് എവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് എവിടെ വരും അതായത് സർക്കിളിമ്മ വരും സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും പുറത്ത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ മൂന്ന് വേറെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം എവിടെ വരാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ എത്ര ആംഗിൾ വരും എ
അതായത് റൈറ്റാംഗിളർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വലിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ പൈതകോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റൈറ്റാംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രിയും വരിക അതും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ പൈതവേറെ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മനസ്സിലായി പോരല്ലോ നമുക്ക് ഇതും ഇതും കൂടി അറിയണ്ടേ അപ്പോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര വരും നയന്റി ഡിഗ്രിയെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോഴാണ് നയന്റിയും നയന്റിയും കൂടിയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ആവുക അപ്പോഴാണ് മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും അപ്പോ നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കോ അതോ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ നയന്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും രണ്ടും അല്ലെ അപ്പോഴല്ലേ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയന്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നയന്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ കിട്ടി നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ മേൽ വരും കാരണം നയന്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ എന്താണ്ടാവാ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവായത് കൊണ്ട് എവിടെയാ വരാ നയന്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവുള്ളത് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടക്സ് മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വരച്ചാലും ഇത് തേർഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കുറവായത് കൊണ്ട് ഈ വെർട്ടക്സും എവിടെയായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി 